Buongiorno a tutti amici, come avrete letto nel titolo iniziamo una nuova playlist in cui proseguiamo l'approfondimento della dimora fantasma, ma questa volta ci focalizziamo sulla catena dei cani. Se avete paura degli spoiler guardate sempre la descrizione dei video per sapere quali capitoli tratto in ogni episodio. Dopodiché iscrivetevi al canale e seguitemi sulle pagine social, altrimenti come fate a stare sempre sul pezzo? Sapete come chiamano la catena dei cani nella lingua di sette città? Anabar Tiland, un nome che è poesia. Armatevi di fazzoletti, sarà un viaggio terribilmente drammatico. Partiamo! Le premesse in questo caso forse più degli altri sono fondamentali. A sette città il clima è bollente, non sto parlando di temperatura, quella è sempre alta, ma piuttosto di clima politico. Si avvicina all'anno di Drina, profetizzato come l'anno della rivolta, in cui la popolazione potrebbe sollevarsi contro l'impero invasore. Questo malcontento si sta avvertendo maggiormente nella città costiera di Issar, dove ha il quartier generale la settima armata Marazan. Per dargli manforte e soprattutto una guida degna di questo nome, l'imperatrice Lazin pensa bene di inviare sul posto il pugno Coltain, con 5.000 dei suoi. Il problema però si palesa fin da subito perché solo pochi anni prima era stato Coltain a radunare i clan Wiccan in una rivolta contro l'imperatore Kellanved. E, indovinate un po', fu proprio il settimo a doverli affrontare in battaglia su Contali. A quel punto l'imperatore riuscì a siglare un accordo con i rivoltosi, guadagnandosi la loro fedeltà. Da allora Lazin non gli ha lasciato molto margine di manovra, ma ora come ora è l'unico comandante di spessore che le rimane, nonostante i dissidi che corrono tra il settimo e la popolazione Wiccan. Perché l'unico? L'aggiunto Lorn è morto ad Arugistan e la sostituta, Tavor, ancora non è stata messa alla prova. Nel frattempo il gran pugno Dujek è stato messo al bando su Genabakis ed eccoci qua. Ma il nuovo pugno non è l'unico ad arrivare in città, infatti poco dopo sbarcano anche alcune decine di spade rosse guidate dai fratelli Setral. Mano a mano che li incontriamo vorrei introdurre i personaggi principali della vicenda per comprendere al meglio la situazione in cui sono immersi. Partiamo da Coltain. Il comandante del clan del Corvo ha circa 40 anni, il viso esile, inespressivo e solcato da rughe. Gli occhi sono scuri e infossati. Porta i capelli pettinati in trecce lucide d'olio, in cui sono annodate penne di corvo, a modi feticci. Un mantello di penne di corvo lo copre fino alle ginocchia. Si capisce da subito che il nuovo pugno non è uno sprovveduto, perché prende la minaccia della ribellione molto seriamente. Per non trovarsi del tutto impreparato fa acquistare mandri di bestiame in abbondanza, ma soprattutto mette sotto torchio il settimo con allenamenti di guerra simulata. I soldati odiano queste esercitazioni e questo accentua l'astio nei confronti del nuovo comandante. Noi ovviamente veniamo a sapere tutto questo, come ogni altra cosa o quasi che riguardi la catena dei cani, tramite il POV di Duiker. Costui è considerato l'ultimo membro che si aggiunse alla vecchia famiglia dell'imperatore. Dopo aver combattuto alcune battaglie in cui si è distinto per la bravura con la spada, Kellanved decise di farlo diventare il proprio storico imperiale, ritirandolo dai ranghi. Anche lui era tra quelli che ha combattuto gli Wiccan fronteggiando faccia a faccia Bult. A proposito di Bult... Altro personaggione. Si tratta del braccio destro di Coltain, con cui ha un rapporto particolare, pieno di umorismo e ironia, oltre che di un profondo rispetto. È un veterano e per questo Coltain lo chiama amichevolmente zio. La sua caratteristica fisica è una cicatrice che gli divide a metà la faccia in diagonale, procuratagli anni addietro da Dujek. Torniamo ai fatti. Duiker si trova in un villaggio sulla costa a nord di Hissar, assieme al mago Kalp, con l'obiettivo di affittare una nave per raggiungere e salvare Eborik, quando scoppia la rivolta. Il continente di sette città insorge e i bersagli sono proprio in Malazan. Lo storico abbandona i compagni per raggiungere l'esercito a cavallo. Prima di tutto notiamo che l'esercito ribelle è apparso come dal nulla in un accampamento disorganizzato e nessuno l'aveva notato. Inoltre, alcuni selvaggi del deserto informano il vecchio 
che i Marazan sono stati schiacciati. Ericsson riesce a metterci in una posizione particolare, che è esattamente quella dello storico, ovvero un inseguitore degli eventi, che non sa cosa stia accadendo ai propri amici, al proprio comandante, ma può solo immaginarlo interpretando i segnali che gli arrivano. Dopo una notte di cavalcata, Duica riesce a tornare in città. Quello che trova è un massacro da entrambe le parti, ma a quanto pare il settimo e gli Wiccan sono riusciti in qualche modo a respingere l'attacco a sorpresa dei ribelli, a salvare circa 10.000 cittadini Malazan e a mettersi in viaggio verso Sialk. Eh sì, perché il Sar era abitata fino a questo momento da moltissime famiglie, soprattutto di mercanti. Veniamo a sapere però che anche Sialk è caduta e che i fuggiaschi di Colten sono inseguiti dall'esercito dell'Apocalisse guidato da un certo Camis Relo. Costui è un mago dell'Apocalisse che si credeva fosse stato ucciso da Shaikh una decina d'anni prima in una disputa per chi dovesse guidare il vortice. Nulla di più falso a quanto pare. Insomma per i Maladan si prospetta un orribile fine nonostante l'iniziale fuga abbia avuto successo. Ci sono troppi pochi soldati per difendere troppi civili e devono porsi alla popolazione di sette città al completo. Si sono arruolati nell'esercito ribelle uomini, vecchi e donne, tutti insieme con lo scopo di scacciare e punire l'invasore. Il giorno successivo Dwicker si aspettava di trovare un massacro a sud di Isar, ma con immenso sollievo sembra che l'esercito sia riuscito a respingere gli attacchi dei nemici utilizzando la magia, nonostante le numerose perdite. Questa battaglia viene chiamata di Bathroll, la resistenza continua. Lo storico è un attento osservatore, perciò anche se non abbiamo ancora un più ovvio all'interno della catena dei cani, tramite il vecchio abbiamo la possibilità di capire come si sono svolti molti degli eventi. La colonna di fuggitivi potrebbe aver raggiunto una dimensione di 20.000 persone e Relo la tiene sulle spine tramite continue incursioni alle retrovie. Le opzioni di Coltain sono pochissime e questo lo mette in una posizione di netto svantaggio sul nemico. Deve cercare una fonte d'acqua potabile, infatti sembra diretto a Dry Spring. Poi potrebbe fare una pazzia come raggiungere, dopo mesi di cammino, una delle due città che hanno ancora un contingente Malazan e un pugno a comandarle, che sono Guran e Karon Sepasi. Chiaro che questa mossa resta attuabile solo nel caso in cui la ribellione sia stata sedata. In alternativa si potrebbe organizzare un contrattacco per tentare di riconquistare Hissar. Tutte queste idee presentano grosse e numerose problematiche. Assediato da questo tipo di pensieri, Duiker continua a seguire la colonna. Il vecchio vede un'altra battaglia da lontano che successivamente si fa raccontare da un disertore. I guerrieri Titansi, una tribù locale, hanno tentato un attacco alla sorgente, ma non avendo previsto gli Wiccan, che sono arrivati dal deserto, sono stati colti di sorpresa, massacrati e messi in fuga. In questo caso, la disciplina e il rigore imperiale hanno avuto la meglio sul gran numero nemico. Tra i ribelli si comincia a sussurrare che gli Wiccan siano dotati di qualche potere soprannaturale. Arrivato all'oasi di Dry Spring, Duikar la trova praticamente asciutta, oltre che deserta. La sua gente ha proseguito verso ovest, non si sa perché, visto che il fiume Secala è molto, molto lontano. E eccoci qui! Vi è piaciuto questo primo episodio? Sono stato abbastanza sul generico per non perdermi nei particolari. E che fatica! Mi raccomando, mi aspetto una gran partecipazione nei commenti. Voglio sentire cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale e condividete l'episodio. Vi aspetto martedì. A presto gente, bye bye!